ओके सॉरी ये मीटिंग एंड हो गई थी आई जस्ट डू इट ओके सो आई वाज सेइंग के y is equal to mx plus c this is known as the slope intercept form i'll just explain the intercept as well right now slope intercept form इट इज जस्ट लाइक अ नोटेशन और अ फॉर्म सही है एक स्पेशल फॉर्म है जिसे हमें पता चल सकता है कि वट इज अ स्लोप गिवन के कोई भी रेंडम क्वेश्चन गिवन आई शो दैट सो इसमें दो चीजें हैं स्लोप विच इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड एज टू बी एम वट इज इंटरसेप्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू पीपल माइट है वर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ रूट हम कहते हैं कि ये इस क्वेश्चन का रूट है या फिर इस एक्सप्रेशन का ओके आई एम गोन ड्रॉ टू लाइन ये येलो लाइन है एंड लेट से this green line ye yellow line jo hai na isko main y and ye jo green line hai ye green yellow line jo hai na wo x axis ko kahan pe touch kar rahi hai is point pe aur green line x axis ko kahan pe touch kar rahi hai is line pe uh, is point pe to remember ke x intercept x intercept क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट वेर ग्राफ टच इज द एक्स एक्सिस वेर ग्राफ या फिर लाइन या फंक्शन ग्राफ टच इज या कट्स द एक्स एक्सिस टच इज या कट्स द एक्स एक्सिस यू पीपल नोटिस कि ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं यहां पे x axis ye yellow line and green line in the points pe x axis ko touch kariye these two would be known as x intercept main x i n t likh leta hu it short x intercepts inko kaha jata hai inki specialty kya hoti hai specialty is that x intercept ya fir at x axis y is equal to 0 hota hai wahan pe y coordinate 0 hota hai ab ye na ho ke you people consider this as y is equal to 0 ki horizontal line can you yes you can How? If you people notice, x axis जो है ना x axis. This is a horizontal line. This is a horizontal line. और यहाँ पे y zero होता है तो it is equal to y is equal to zero वाली equation ही है. ये जो है ना ये x axis which we have been studying till now is actually a horizontal line with the equation of y is equal to zero क्योंकि इसमें y हमेशा zero होता है. That is why it is known as x intercept. क्योंकि यहाँ पे हवाई हमेशा जीरो होते हैं और ग्राफ इधर अगर टच करे इट मीन फॉर एग्जाम्पल ये इसने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे क्या होगा इस पॉइंट पे इसने x इंटरसेप्ट को टच किया तो इस लाइन का इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या होगा ये वाला पॉइंट होगा फॉर एग्जाम्पल इट विल बी टू कॉमस जीरो इस पे y क्या होगा y हमेशा जीरो होगा y हमेशा जीरो होगा कन्वर्सली इफ यू हैव अ ग्राफ कटिंग द y एक्सिस This point यहाँ पे कट करे दिस वुड बी नोन एज वाई इंटरसेप्ट उल्टा कर लो वाई इंटरसेप्ट जहां पे वाई को टच करे और यहाँ पे क्या जीरो यहाँ पे एक्स जीरो होगा और ये एक्स इज इक्वल टू जीरो को वर्टिकल लाइन है नोटिस ये वाई एक्सिस जो है ना ये एक्स इज इक्वल टू जीरो की वर्टिकल लाइन है और इसका स्लोप अनडिफाइन होता है बट अगेन हाउ वुड यू फाइंड इट फ्रॉम इक्वेशन या फिर पॉइंट एक क्वेश्चन सर कराता हूँ देन आई कम बैक टू दाई टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू के एक पॉइंट है वन कॉम वन बाई थ्री एंड द स्लोप इज वन ओवर थ्री फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड एक्स कॉम वाई इंटरसेप्ट इफ आई आस्क दिस इट्स वेरी सिंपल रिमेंबर के इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वट एवर यूर गिवन फर्स्ट फाइंड द स्लोप एंड द इक्वेशन तुम लोग का लिटरली आधा काम उधर हो जाएगा देन यू जस्ट है नेक्स्ट थिंग दैट यू आर आस्क And basically, just you people just need the definitions. That would be enough. So, can I use y minus y one is equal to slope into x minus x one? Yes, I can. So, y minus y one ki value kya hai? One by three is equal to slope ki value kya hai? One by three. And into x minus x one ki value kya hai? One. So there, I'll find the equation. y minus one over three is equal to one by three x minus one over three. 
these two cancels and I am left with the equation of y is equal to 1 over 3x. Ye mere bas equation a so equation a now they have asked me to find x and y intercept. So you will take the equation y is equal to 1 over 3x. Okay. If I want to find x intercept, x intercept, kya hai? x intercept ki? as I said, x intercept kya hai? x intercept is this one. Jump a graph axis is touch karte hai, pe y zero. Hai. So you will only put y is equal to zero in this equation. So this equation me y ko zero put karo. Y ki jagah maine put kiya zero is equal to one over three x. Ab x malum karo kya hai? So either cross multiply karo so x is equal to zero. So is the x intercept hai, x is equal to zero. Matlab ye graph ko x axis ko zero pe touch uh, cut karega. Main iski ab equation bhi draw karke deta hu. And for y intercept, same equation, y is equal to 1 over 3x. Just the difference is that y intercept is the same graph y axis. And y axis is the same as y axis. When you touch y axis, you can touch the y axis. When you touch yellow line, draw ke, y axis, ko jab karte, that is known as y intercept. When you touch y axis, you can touch x is 0. Hai. x is equal to 0, you can touch x is 0. Hai. So you just put x to be 0 over here. Y is equal to 1 by 3 into x to 0 put karo. So you get y is equal to 0. And that's it. Iski, if you draw the line by any software like Desmos, you will get this line. This will pass through origin. 0, 0 se ye is liye pass karega kyunki iska x intercept bhi 0 hai, y intercept bhi 0 hai. Ye x intercept ko either touch karte hai aur jab x ko it means that this origin se pass hoga. So remember, this is another point. Ki if the x intercept and the y intercept both are zero, agar x or y intercept both are zero, it means that that line is passing through the origin. Passing through origin. So that line is passing through the origin. Okay. So when I say ke y is equal to mx plus c, mx plus c, and I say ke over here c is y intercept, yes, sir, y intercept. Remember, it is not x intercept, it is y intercept. This is the slope. So that is why you people have to compare it. For example, if I ask you here 2x plus 3y is equal to 1. I ask you to give me the slope of this line. I ask you give me the slope of this line. Achha, tino find, karte hai. find slope, x intercept, and y intercept. Tino find karte hai iske. How would you find it like this? Remember, note it down this point. Note it down. Whenever you want to find slope from an equation, if you want to find slope from an equation agar jo bhi equation given ho aur usse slope malum karna hai write equation in slope intercept form slope intercept form mein likh lena hai and then slope malum ho jayega is tarah i'll show you This equation ko maine lik liya. Y is equal to 3y is equal to 1 minus 2x. 3 se divide kore because mujhe sirf ek side pe y chahiye. So y is equal to minus 2x divided by 3 and plus 1 over 3. Plus 1 over 3. The moment I wrote it like this, I y is equal to mx plus c ke form mein likha, I m ko, uh, y ko ek side pe kiya, baki sab ko dusre side pe kiya. Ye kar lena hai, jo bhi equation ke jo bhi, sab se pehle ye karna hai. The moment you do this, you will just compare it to y is equal to mx plus c. C hai y intercept, c hai y intercept a gaya. C is equal to 1 over 3, ye a gaya. M compare karo, x ko side pe karo, 
यू आर लेफ्ट विद माइनस टू बाई थ्री स्लोप कितना गया एम इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री एम इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइड बाई थ्री इसका शॉर्टकट है वो भी मैं अभी बताता हूँ एंड हाउ वुड यू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट वेरी सिंपल टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू वन एक्स इंटरसेप्ट क्या मतलब होता है कि वाई को जीरो करो सो so, वाई को जब जीरो करेगा तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री इंटू जीरो इज इक्वल टू वन तो ये तो पूरा जीरो गया टू एक्स इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन और टू तो एक्स इज इक्वल टू वन और टू तुम लोग का एक्स इंटरसेप्ट है इट मीन्स कि जब ग्राफ बनेगा तो एक्स जहाँ पे वन बाई टू होगा ना वहाँ पे ये ये वाली लाइन जो होगी ना ये वाली लाइन वो एक्स एक्सेस को टच करेगी और वहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी दैट इज वाई इट वी कॉल्ड इट्स एक्स इंटरसेप्ट so whenever you are given any equation like this a x plus b y b y equal c this is known as standard equation ye hum kal padhenge but i just have to tell you a shortcut about this the shortcut is ki iska slope kya hoga to slope ka mujhe pata hai ki maine y ko x side pe karna hai so this would be y is equal to x side pe kar do c minus a x डी वाई इज इक्वल टू सी माइनस एक्स इससे वाई किया जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी और बी नाउ चेक आउट द शॉर्टकट द शॉर्टकट इज के जब भी इस तरह का इक्वेशन गिवन हो उसका स्लोप सीधा होता है माइनस ए बाई बी माइनस ए डिवाइड बाई बी और उसका वाई इंटरसेप्ट सीधा होता है सी डिवाइड बाई बी लेट एस ट्राई थ्री एक्स प्लस फोर वाई is equal to 2 ax plus by is equal to c acha slope kya hogi minus a by b minus a ki value kya hai 3 divided by b ki value kya hai 4 minus 3 over 4 is the slope acha y intercept ki kya value hogi y intercept y intercept ki kya value hogi directly how would we say c by b c kya hai 2 divided by b kya hai 4 2 by 4 ya 1 by 2 1 over 2 That is your y-intercept. X-intercept किस तरह मालूम करना है? X-intercept के लिए you people just have to put the value. For example, अगर इस तरह का form given हो and I have to find the x-intercept. तो x-intercept अगर find करने तो a x plus b into x-intercept तो y zero होगा. B into zero is equal to c. तो this would give me ये zero जाएगा. A x is equal to c and x is equal to c over a. तो x इंटरसेप्ट किस तरह निकलते हैं c और a सो लेट मी राइट ऑल थ्री फॉर्मूलास टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू लेट से फॉर एग्जाम्पल एम क्या होगा माइनस ए बाई बी माइनस ये a हो गया लेट मी राइट इट a b एंड c माइनस ए बाई बी सो माइनस टू बाई फोर स्लोप हो गया सो माइनस वन ओवर टू c बाई बी y इंटरसेप्ट हो गया C by B, so two divided by four, which is also one over two, and क्या कहते हैं x intercept हम लोगों के पास होगा C over A, so x intercept is C over A two over two, which is one. That's it. One last question. X minus y is equal to one is inclined at what angle? Inclined at what angle? You people know that if this is given to me, I should write it as y ko x side pe, baaki sab dusre side pe. Y ko idhar shift karo, one ko idhar shift karo. You get x minus one is equal to y, ya per y is equal to x minus one. Compare it with y is equal to m x plus c. Y is equal to m x plus c. You get m to be one. So m one आ जाएगा slope one आ गया and as I mentioned earlier the tan of alpha is equal to slope so tan of alpha is equal to one कौन से angle पे tan one देते forty five degree and that is your answer any questions if anyone has any question you can let me know and please make sure that you speak it instead of typing it because I cannot see the chat.
Okay, I guess uh, you people have understood it. If there is any question, you people have the group link, so you can let me know over there. And uh, maybe you, uh, yes. So I joined a bit late. Can you explain the tan formula again? Uh, which one? This formula, tan x is equals to one, uh, tan alpha is equals to one. Uh, you just want to understand this formula? You were uh, Yeah, because about I joined the... a bit late. I couldn't okay. catch you. If, for example, you are given a line that is at some angle with the horizontal, for example, this angle is alpha, for example, then your slope is equal to tangent of alpha. Joby angle given on a uska tangent function, lilo, to go to my slope. De dega. For example, if you have this line and this is given to a 30 degree per inclined. Day, so you know that slope will be equal to m is equal to tangent of this angle, which is 30 degree. So you will get 10 30 is equal to 1 over square root 3. What I asked in this question was the complete opposite of it. For example, I said x minus y is equal to 1. What is the angle at which this line is inclined? Ulta pucha. Waha pe mene angle diya tha, slope pucha tha. Idhar mene indirectly slope diya hai and angle pucha raho. So, you will first write it as y is equal to mx plus ck form mein likhe usko. mx plus ck form mein. How would you write it? y ko idhar shift karo, 1 ko idhar shift karo. So, x minus 1 is equal to y. You will get y is equal to x minus 1. Iska slope hai 1. So, m is equal to 1. So m is equal to one again. That means the tangent of that angle, which is alpha or theta, anything is equal to that slope one. So tangent konse angle pe bande hai? This is a short point. Forty-five. Exactly. All right. Okay. Thank you. No worries. Okay, boys. Agar kisi aur ko koi question ho, so you people can ask. If not, then I think we should end. Okay, guys, see you tomorrow. We'll finish this tomorrow. Take care. Love.